la nascita del collezionismo moderno e l'avvio di un mercato organizzato e professionale sono contributi del XVI secolo allo sviluppo e alla diffusione dell'arte. Le nuove figure di esperti, costituite dai collezionisti e dai galleristi, appoggiarono finanziariamente il mercato dell'arte e gli artisti stessi che a volte trovavano queste persone dei protettori o dei possibili committenti. Tra questi ricordiamo Andrea Odoni, uomo di gusti molto raffinati, capace di riunire una collezione che spaziava dall'archeologia alla pittura più avanzata del suo tempo. Tra gli artisti che protesse ci fu Lorenzo Lotto che gli realizzò un bel ritratto. Il quadro costituisce la più antica rappresentazione di un uomo accanto a elementi della propria collezione artistica, tale da figurare come una primissima attestazione pittorica di un interesse o di un intento di raccolta museale nella storia del Rinascimento. Il formato orizzontale era già stato utilizzato dall'artista per ritratti di coniugi e in questo caso è sperimentato anche per un ritratto singolo del gentiluomo tra la propria collezione di marmi antichi. Indicato spesso come opera simbolo dell'umanista nel suo studiolo, il ritratto di Andrea Odoni pare che però non mostri pezzi realmente presenti nelle collezioni del ricco mercante e politico veneziano, a parte la testa di Adriano in primo piano a destra. L'insieme deve quindi essere legato a significati simbolici che alludono alla natura e alle virtù dell'effigiato. L'uomo è mostrato seduto presso un tavolino, indossa un robone, una ricca veste bordata di pelliccia. Tiene in mano una statuetta, forse immagine di una diana efesina, protendendola verso lo spettatore mentre la mano sinistra è portata al petto, con enfasi sentimentale tipica delle opere di Lotto. Sul tavolo si trova un libretto con lacci e alcune medaglie. Andrea Odoni era il figlio di un ricco immigrato milanese ed è stato un importante e stimato membro della cittadinanza veneziana. Ha costruito la sua raccolta partendo da quella ereditata dallo zio Francesco, diventando un rinomato collezionista di dipinti, sculture, vasi antichi, monete, gemme e campioni di storia naturale. Questo ritratto era appeso nella camera da letto di Odoni, accanto alla Vergine e il bambino con il San Giovannino e un santo o donatore, ora nella National Gallery a Londra. La casa conteneva anche un'insolita combinazione di statue antiche e moderne. Pietro Aretino, poeta e scrittore, in una lettera dell'epoca sottolinea come Andrea avesse ricreato Roma a Venezia. Giorgio Vasari chiamò la casa di Odoni un rifugio amichevole per uomini di talento. piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.